1519年栄昌16年武田信玄の父信虎は筒子ヶ崎に屋敷をその北側の要害山に城を築きました要害山城は敵が攻めてきた時に身を守る詰め城でした館と城は信虎信玄勝頼の武田三代が甲斐の国の本拠地として62年間使われました山頂の本丸は南北約22メートル東西約73メートルの広さを誇ります中腹には小口門跡クルワ土塁縦堀跡などの遺構が残ります武田家亡き後豊臣秀吉の家臣が甲府城を築いたことで筋ヶ崎館,館と両替山城は廃城になりました両替山城の南麓に佇む積水寺は奈良時代に行基が創建したと伝わる古刹で阿弥陀如来を本尊として安置しています1521年大英元年鶴が今川家の福島正成が買い攻めを行った際解任中の信虎の妻大井の方が武田家の館筒子ヶ崎館から妖怪山城に逃れましたそしてこの積水寺で後の武田信玄である勝千代が生まれました境内裏には産湯に使った井戸がありとっても感慨深い場所です1558年元禄元年川中島の戦いで信濃善光寺を失うことを恐れた信玄はご本尊善光寺如来像を移し甲斐善光寺を創建しました武田家滅亡後ご本尊は織田豊臣徳川の三英傑に渡りますがその後信濃に戻られました海善光寺の現在のご本尊は前立ち仏です残念ながら信玄が建てた七道伽藍は焼失しましたが1796年完成8年に再建されました近藤は善光寺ならではの種目作りという建築様式で高さ27メートル奥行き49メートル山門とともに東日本最大級を誇る木造建築です武田神社は信玄自身が御祭神として祀られる甲斐の国の総鎮護若くして国主について以来30年間戦で百戦錬磨の英雄となった信玄は町づくりにもその手腕を発揮しました特に力を注いだのが治水工事です釜梨川と御台川の合流地点は幾度も洪水被害に見舞われたため20年もの年月をかけて堤防が作られましたそれが信玄包みです現在も現役で活躍していますよ。このことからも武田神社は産業・経済の神様として信仰を集めます将運のご利益は言うまでもありません本殿周辺の辻ヶ崎館跡つまり武田神社は
武田三代が60年余り暮らした屋敷跡なのです敷地には堀、石垣、古井戸が残り今もなお武田家の息遣いを忍ばせています親方様の散歩道と呼ばれる西クルワには土塁に囲まれた屋敷跡がありマス型小口という門跡が残ります頭の中でバーチャル映像を創作してみてください1330年、玄徳2年創建の恵林寺は、信玄自ら菩提寺と定めました。息子の勝頼は、信玄の葬儀を行った6年後、1582年、天正10年、自陣により、武田家は滅亡しました。織田信長の焼け討ちに遭いその後徳川家康によって再建されました明王殿には信玄自身がモデルになって模刻したと伝わる等身大の不動明王武田不動を安置しています奥には信玄の墓があり70基余りに及ぶ家臣とともに静かに眠っています信玄の命日4月12日にちなみ毎月12日に限って特別公開されています普段は非公開なのでそばでそっと手を合わせて貝の英雄を忍んでみてはいかがですかあと数年信玄が生きていれば天下を取ったのでしょうかね信玄の痕跡クイズ次の中で武田信玄に無関係な場所が一つあります次のうちどれでしょう1妖怪三条2辻ヶ崎館3江林寺4海善光寺5甲府城正解は5番の甲府城でした観光ポイントの位置と移動時間の目安はこちらになりますぜひ参考にしてください。これからも知らなきゃ損する美しい日本をお届けします。次回は紫式部ゆかりの地、京都編です。お見逃しのないようチャンネル登録してお待ちください。励みになりますのでグッドボタンもお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。<音楽>